കുറച്ചുകാലം നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി വാരാന്ത്യ കാഴ്ച ഏവർക്കും സ്വാഗതം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിടപ്പാടത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കായി സമരം ചെയ്യുന്ന മുനമ്പം നിവാസികളുടെ വാർത്തയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൊന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അറുന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിയിറക്കപ്പെടാമെന്ന ഭീഷണിയിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടം സർക്കാർ എത്രയും വേഗം വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വക്കഫ് ബോർഡ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് മുനമ്പത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമായത് ഭൂമി സ്വന്തം പേരിലാണെങ്കിലും കരമടയ്ക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് ഉള്ളത് എറണാകുളം മുനമ്പത്തെ വക്കഫ് ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനാറിനെ ഉന്നതതലയോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ പി രാജീവ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ വക്കഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മുനമ്പത്തെ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കുടുംബങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ചർച്ച ഈ വിഷയത്തിലെ കേസിൽ കോടതി സ്ഥിതി എന്താണെന്നും പരിശോധിക്കും ഇടത് സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തെ വീഴ്ചയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിയാകരുതെന്ന കരുതലിലാണ് സർക്കാർ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ ഇടപെട്ടതും ഭൂമി തർക്കത്തെ മറ്റു രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന തീവ്രശ്രമത്തെയും സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ട് മുനമ്പം ചെറായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുടിയിറക്കു ഭീഷണി അവരുടെ മാത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമോ പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഈ നാടിന്റെ മുഴുവൻ വേദനയാണെന്നും ഭരണ നേതൃത്വങ്ങൾ അതിന് ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വത്തെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണഘടന തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സമൂഹത്തിനും ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തിക്കും എല്ലാം അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ ഈ വക്കഫ് നിയമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളിലൂടെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും അതിനെതിരല്ല പക്ഷേ നിയമപ്രകാരം ഒരു സമൂഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് ആധാ അവരുടെ അവർക്ക് പട്ടയമുള്ള സ്ഥലം അത് സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം നാനൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ബാങ്കുകൾ വോട്ട് ബാങ്ക് നോക്കിയുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല അവിടെ എല്ലാവർക്കും ന്യായമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കടമയും കടപ്പാടുമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ കർണാടകയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറോളം കർഷകരുടെ ഭൂമി സംസ്ഥാന കർണാടക സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് വക്കഫിൻ്റെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വക്കഫിൻ്റെ ക്ലെയിം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാരും ഇതേപോലെ വക്കഫ് ബോർഡ് സർക്കാരിൻ്റെതാണ് വക്കഫ് മന്ത്രിയുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുത്ത തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വക്കഫ് ബോർഡും കേരള സർക്കാരും വളരെ നീതിപൂർണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച് ഇത് വക്കഫിൻ്റെതല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീതിപൂർണമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇതൊരിക്കലും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരില്ല അതോടുകൂടി ഈ കേരള സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ സമൂ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് നീറുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും മൗനമാണ് ഈ വിഷയം അത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ അവർ ഒരു ഭരണത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരുടെയും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരുടെയും നേതാക്കന്മാരുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്ത
അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്നോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ വിട്ടുപോകുന്നോ ഒക്കെ ഭയപ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടാണ് അവർ നിശബ്ദത പുലർത്തുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ഒരു ശക്തമായ നിലപാടി ഒരു വിഷയത്തില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ജോസ് കെ മാണി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വക്കഫ് ഭൂമിയല്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ ഒരു നിലപാട് ആ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു കൃത്യതയുടെ കുറവുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അത് രമ്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇത് രമ്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് പകരം ഭൂമി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് പകരം ഭൂമി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വക്കഫാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇനിയും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം വക്കഫായിരിക്കുന്ന ഭൂമി എപ്പോഴും വക്കഫായിരിക്കും എന്നാണ് നിയമത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ഇതേ അവകാശവാദങ്ങളുമായിട്ട് വരാം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് കൈ 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 അടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അത് ഒന്നും ഒരിക്കലും നീതിപരമായ ഒരു ഓ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വോട്ട് ബാങ്ക് എൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വലിയ പരാജയമാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കേരളം പോലെ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മാനു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ബോധ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം ആ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും അതനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നിലപാട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വിചാരം നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരോട് കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുക ഈ വക്കഫ് വിഷയം മുനമ്പം ഇത് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും പ്രതിനിധിക്കും ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനല്ലോ മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പറഞ്ഞു മുനമ്പത്തുള്ളവരുടെ ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വക്കഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു മുനമ്പത്ത് പണം കൊടുത്ത് ഭൂമി വാങ്ങിയ അവകാശികളുടെ ഭൂമിയിൽ വക്കഫ് ബോർഡ് ഉന്നയിച്ച അവകാശം അന്യായമാണെന്നിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകളല്ല മുനമ്പം ഭൂമി വക്കഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കി അധാർമികമായ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ വക്കഫ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റ ശ്രമം ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ തന്ത്രങ്ങൾ മുനമ്പത്ത് വില പോകില്ലെന്നും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മുനമ്പം നിവാസികൾ നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരം ഇരുപത്തിനാലാം ദിനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കോതമംഗലം ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ടത്തിൽ വിജയപുരം ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ തെക്കത്തെച്ചേരിൽ സഹായമെത്രാൻ ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിൻ മഠത്തിൽ പറമ്പിൽ എന്നിവർ സമരപന്തലിലെത്തി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ആരെയും പെട്ടെന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ലെന്നും വക്കഫ് ബോർഡ് പ്രദേശവാസികളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വക്കഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കേന്ദ്ര നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വക്കഫ് ബോർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിയമപരമായി മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമെന്നും വക്കഫ് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ബോർഡിന്റെ ചുമതലയെന്നും എം കെ സക്കീർ വ്യക്തമാക്കി കേരള വക്കഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വക്കഫിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെ ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള മത് സംരക്ഷിക്കാനും അതിനകത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായ ആരെങ്കിലും കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കൈവശം മാറ്റി വക്കഫ് ആയി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് വക്കഫിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചുമതല ഇത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പല വക്കഫ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൈവശക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് വക്കഫ് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി നാല് ഏക്കർ വക്കഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കിവെച്ച ഭൂമിയാണ് അത് വക്കഫ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വക്കഫ് ആരെയാണോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മുത്തവല്ലി കമ്മിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫറൂഖ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വക്കഫ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും വിധം അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചുമതലയാണുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കഫ് ബോർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു വക്കഫ് ബോർഡ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ വക്കഫ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വസ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ നടപടി നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം പേരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ വിവരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് അയച്ചെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് അവരെ വസ്തു അവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാം വിരോധമില്ല അത് ബോർഡ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൈവശക്കാർക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അവരെ ടൈറ്റിൽ ഹാജരാക്കി അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ വഴിയോ ഒരു അനുകമ്പയുടെ വഴിയോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഒരു കോപമോ വിദ്വേഷമോ അനുകമ്പയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരെ ചൊവ്വ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വക്കഫ് ബോർഡ് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് എന്നിങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വക്കഫ് ബോർഡ് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല വക്കഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആധാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റേസ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ ആധാരമില്ലാത്ത ഒരു പേപ്പറും ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വക്കഫ് എന്ന പേര് കൃത്യമായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ തീരാധാരണ എഴുതി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല വക്കഫ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് വക്കഫായി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിന് നടപടി നടത്തുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ താമസക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വക്കഫ് ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമപ്രകാരം അതേസമയം തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ട്രിബ്യൂണലിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആധാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടും അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വിഷയങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച വരുന്നത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ഈ നാളിതുവരെ പക്ക ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു നടപടി നടത്തി ഇറങ്ങി പോകണമെന്നൊരു സീൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിക്കുകയാണ് വക്ക ബോർഡിൻ്റെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ച് അവരെ കേൾക്കൽ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ അവസാന തീർപ്പ് എന്താണ് ആ തീർപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല ബോർഡ് അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സും ബോർഡ് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാം അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കൂടി ചേർന്ന് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ വക്ക ബോർഡ് ചെയർമാനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്ക ബോർഡിന് മുമ്പാകെയുള്ള രേഖകൾ ഇത് സംബന്ധമായ നാളിതുവരെ നടത്തിയ നടപടികൾ അത് എന്താണ് എന്ന് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ അത് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വിശദമായ രൂപത്തിൽ പഠിച്ച് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മുറക്ക് പക്ക ബോർഡ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നല്ലാതെ ഓൺ ടേബിളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി വന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോർഡെന്തോ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അല്ല ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങളെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി നാൽപ്പതും അല്ല ഒരു അറുപത്തിരണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ലിറ്റിഗേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലോ മറ്റ് ഒരുവിധ വിഷയ വിഷയങ്ങളോ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനും തടസ്സമല്ല അത് വക്ക ബോർഡ് തികച്ചും നിയമത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് മറിച്ച് ഈ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ നല്ല വിജയകരമായൊരു ടൈറ്റിൽ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും ഒരു വിരോധമല്ല അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേറെ ഒരു കഠിനമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഏതാണ് നിയമം ആ നിയമത്തിനനുസൃതമായി തീരുമാനമെടുക്കും
മുൻ എം എൽ എ പി സി ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കടലിൽ ഇറങ്ങി വഖഫ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു മുനമ്പത്തെ ജനത ആരുടെയും അവതാരത്തിനായി കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്നവരല്ല അവരോട് വഖഫ് ബോർഡും ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളും ഉയർത്തുന്നത് കനത്ത വെല്ലുവിളി തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളിയല്ല ദാഷ്ട്രീയ അഹങ്കാരം തന്ത്രയ്ക്ക് പുറക്കാത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ ആ വാക്കാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുക തിരുവനന്തപുരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് പറയാതിരിക്കാൻ മേല ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൂടിയേറി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മുനമ്പം അതായത് അതായത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്താ പറയുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ആധാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങളുടെ കയ്യിലും ആധാരം കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അവർ കടവടച്ച് കരവടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പോക്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ വക്ക പാ തേങ്ങാക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യേറാൻ വരുന്നത് കൊടുക്കുമോ ആര് കൊടുക്കാൻ ഈയനം റൗഡിസ് ഒന്നും അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വക്ക മന്ത്രി അയക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയോട് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വർത്താനം പറയണ്ടേ ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ കെ പി എ മജീദ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒരു ഒരു സബ്മിഷൻ ആ സബ്മിഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ മണ്ടി മണ്ടൻ മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ അതായത് മുഴുവൻ വക്ക ഭൂമിയാന്ന് അവനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് വക്ക ഭൂമിയാന്ന് ഇത് മുഴുവൻ ആധാരം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ ജനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി ആധാരം ചെയ്ത് കൈ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വക്ക ഭൂമിയാന്ന് അത് തന്നെയല്ല കോടതി നിന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നാസർ നാസർ കമ്മിറ്റി വന്നു നമ്മുടെ ബി എസ് സി ഗവൺമെൻറ് അയാളാണിത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് വക്ക ഭൂമിയാന്ന് അപ്പോഴാണ് വക്ക ഭൂമി എന്നൊരു ചാട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വക്ക ഭൂമി ആകാൻ പറ്റൂ ഇത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഊതിരിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല സെക്ഷൻ നാൽപ്പതാണ് പ്രശ്നം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ വയസൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും ഇമ്മാതിരി രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് അമൻമെൻ്റ് ആയത് ആ അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് പാവങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി അതനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ വസ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഈരായി കൂടെ താമസിക്കാം നാളെ രാവിലെ വക്ക ബോർഡ് പറയാം ഈ ഭൂമി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പോകുമ്പോൾ വക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എനിക്ക് നോട്ടീസ് തന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോണം വേറെ നല്ല ഞാൻ തെളിയിക്കണത് എൻ്റെ അന്ന് വക്കപ്പിൻ്റെ അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ തെളിയിക്കും ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പത്ത് അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത പോലീസ് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാന്ന് തെളിയിച്ച് എന്നെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലേ വെറുതെ വിടും ഇതങ്ങനെയല്ല വക്ക ബോർഡ് നോട്ടീസ് തന്നാൽ ഞാൻ പോയി തെളിയിച്ചോണം എൻ്റെ അല്ല വക്കബറിൻ്റെ അല്ല എൻ്റെതാന്ന് നടക്കുമോ ഇതാണ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ നാണം കെട്ട നിയമം എടുത്തു മാറ്റാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോദിജിയുടെ നേതൃത്വമുള്ള നീക്കം നടക്കുകയാണ് അതിന് ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കാരന്മാരെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വാക്കൗട്ട് നടത്തി അലമ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് എന്തിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നല്ല വാക്ക് പറയുക അവിടെ നിയമസഭ കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ തന്നെ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പാടിരുന്നെന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയന്മാരെ എന്മാർ ഇവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഹിന്ദുവാണോ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് ഇവനൊക്കെ എനിക്ക് നാണമാണ് ഇവരൊക്കെ മനസാക്ഷിയുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ഇതാണ് ജോസഫും വേറെ ഒരുത്തരും കൂടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു ആ ജോസ് കെ മാണി മോൻസ് ജോസ് മോൻ എന്ത് ന്യായവന്മാർ പറയാൻ അമ്മ രണ്ട് കൈപൊക്കിയന്മാരാ ഈ വക്കപ്പൊരു വക്കം നിയമം മാറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഏത് ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി എന്നിട്ടാണ് അവന്മാർ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് കെ മാണി വന്നു അവൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അവൻ്റെ അഞ്ച് എം എൽ എമാർ നിയമസഭയിലും പറഞ്ഞു വക്കം നിയമം മാറ്റാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ പാവങ്ങൾ ജനക്കളെ ഈ പാവപ്പെട്ട അറുന്നൂറ്റി പത്തോളം പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തുകളെ മുണ്ടുപൊക്കി കാണിക്കരുത് നാണം കെട്ടവന്മാർ അതാ പറയാനുള്ളത് ഏവരും ഒറ്റ നോക്കിയിരുന്ന യു എസ് ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് കമല ഹാരിസ് വിജയം നേടുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വ
എന്നാൽ കമലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ട്രംപ് വീണ്ടും വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കും തന്നോടൊപ്പം നിന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും കുടുംബത്തിനുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞു അമേരിക്കയുടെ സുവർണകാലം വന്നെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തിനുണ്ടായ മുറിവ് ഉണക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം പ്രസിഡന്റായി താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ഫ്ലോറിഡയിൽ പറഞ്ഞു Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day, I will be fighting for you. And with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു വിജയത്തിൽ ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിച്ച മോദി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് മോദി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിച്ചത് സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രതിരോധം ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം സംബന്ധിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി കമല ഹാരിസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനമറിയിച്ചാണ് കമല പരാജയം സംബന്ധിച്ചത് എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റായിരിക്കട്ടെ ട്രംപെന്നും കമല ആശംസിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനുവരി ആറിനാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കുക അമേരിക്കയിൽ സമാധാനപൂർണമായ അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷം ആദ്യമായി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുവെന്നും സമാധാനപൂർണവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഴുവൻ ഭരണകൂടത്തോടും നിർദ്ദേശിക്കുമെന്ന് ട്രംപിനെ ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഐ നോ ഫോർ സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ വിക്ടറി ടു സ്റ്റേറ്റ് ദി ഓബിയസ് ഫോർ അദേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് ലോസ് ക്യാമ്പയിൻസ് ആർ കോൺടെസ്റ്റ് ഓഫ് കോംപീറ്റിംഗ് വിഷൻസ് എ കൺട്രി ചൂസസ് വൺ ഓർ ദി അദർ വി അക്സെപ്റ്റ് ദി ചോയ്സ് ദി കൺട്രി മേഡ് ഐ ഹവ് സെഡ് മെനി ടൈംസ് യു കാൻ ലവ് യുവർ കൺട്രി only when you win you can't love your neighbor only when you agree something i hope we can do uh, no matter who you voted for is see each other not as adversaries but as fellow americans bring down the temperature i also hope we can later rest the question about the integrity of the american electoral system idodu kode ee aalchile varande kaalcha poornamaagunu 
അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി